ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சாண்டி பேசுகிறேன் வெல்கம் டு பெட்ஸ் அண்ட் கோர்மி ஹாபியஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குற ஒரே விஷயம் என்னவா ஃப்ளவரான் வந்து எப்படி ஜென்ட்ரு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட் வந்து கற்றுக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் என்கிட்ட இருக்கிற ரெட் ட்ராகன் ஃப்ளவரான் வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மூணு டிப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பாடி சைஸு அப்புறம் ஹம்ப்பு அப்புறம் கீழே அனல் இன்னும் ஃபோர் டிப்ஸுங்க இன்னொன்று வந்து பாடி மார்க்கிங் ஷேப்ஸு ஃபின்ஸ் எல்லாம் வச்சு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாடியோட சைஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படின்னா மேல் வந்து எப்போவுமே ஃபேமிலியோட பெருசாக தான் இருக்கும் அதனால் அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபின்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும் மேலுக்கு ஃபீமேலுக்கு வந்து அது ஷார்ப்பாக இருக்காது அது வச்சு இன்னொன்று கண்டுபிடிக்கலாம் அப்புறம் என்ன ஒன்றுனா மூணு அதோடய ஹம்ப்பு வந்து ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும் மார்க்கிங்ஸ்லாம் ஹம்ப்பில் இருக்கும் மேலுக்கு ஃபீமேலுக்கு வந்து ஹம்ப்பு ரொம்ப சின்னதாக வேறு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மார்க்கிங் வந்து கரெக்டாக இந்த மாதிரி கரெக்டாக இல்லாமல் மேலே கொஞ்சம் கீழே கொஞ்சோன்ட்டு மாறி மாறி இருக்கும் என்னோடய டேங்கில் வந்து மேலே இருக்குது ஃபீமேலாக இருக்குது நீங்கள் நல்லா ஐடென்டிஃபை பண்ணி பார்த்தா தெரியும் அந்த பின்னாடி நிற்கிறது ஃபீமேலு முன்னாடி இந்த ஹம்ப்பு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது மேலு நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா மேலுக்கு வந்து ஆனல் ஃபின்னு இருக்கும் பாருங்கள் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து நிறையா இடத்துல நோட் பண்ணிக்கிறதால உங்களுக்கே தெரியும் அடியில் வந்து ஆனல் ஃபில்னு வந்து நீட்டிட்டு கொஞ்சம் சின்ன கம்பு மாதிரி இருக்கும் பட் ஃபீமேலுக்கு வந்து அது அந்த அந்த இடம் கொஞ்சம் ரவுண்டாக இருக்கும் அந்த வீடியோலேயே ஒரு இடத்துல அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டிருப்பேன் என்னோடய ஃபிஷ் தான் அது தண்ணி விட்டு வெளில எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி எதுவும் திட்டெல்லாம் வேணாம் ஓகேங்களா அது ஜஸ்ட் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் தான் வச்சுருந்தேன் திரும்பி எடுத்து தண்ணி வெளியே விட்டுட்டேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டி இன்னொரு மெயின்லாம் அந்த ஆனல் ஃபின் வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்னோடய டேங்க் கொஞ்சம் அழுக்காக இருந்துச்சு அதனால தான் கிளியராக எடுக்க முடியல அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபீமேல் வந்து ரொம்ப சைஸ் சின்னதாக ஸோ அது போய் அடிக்கடி பயந்து உட்காந்துக்குது மேலுக்கு மேல் சைஸ் பெருசாக இருக்கிறதுனால ஃபீமேல் வந்து பயந்து பயந்து போய் கீழே உட்காந்துக்குது ஸோ அதை கரெக்டாக எடுக்க முடில ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபீமேலோட மேலுக்கு வந்து சீக்கிரமே க்ரோத் அதிகமாக இருக்கும் நான் வாங்கி இந்த ஃபீமேல்ஸ் வந்தாங்க அப்படின்னு ஃபீமேல் வாங்கி ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆகுது க்ரோத் சரி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பட் மேல் வாங்கி ஒரு ஃபோர் மந்த் ஆகுது நான் வாங்கப்போ ஒரு த்ரீ இன்ச் இருந்துச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது வந்து எல்லாம் பெருசாக வளர்ந்துருச்சு இந்த அதுதாங்க ஃபோட்டோ அந்த ஃபோட்டோ அது நல்ல நோட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டொமுக்கு கீழே ஒரு சின்ன டாட் டாட்டாக இருக்கும் இதுவும் ஃபீமேல் ஃபிஷ் தாங்க அந்த தண்ணி எடுத்து காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் அப்புறம் வந்து ஒரு சில மார்க்கிங்கை வச்சு கண்டுபிடிப்பேன்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லா ஃபிஷுக்கும் இருக்காது அதாவது ரெட் ட்ராகனுக்கு இருக்கும் இந்த கம்ஃபாக கோல்டன் மிக்கி அந்த மாதிரி சொல்கிறதெல்லாம் வந்து இது கண்டுபிடிக்க கஷ்டம் ஏன்னா இதில் வந்து கரெக்டாக அந்த ஃபின்னுக்கிட்ட கீழே இருக்கும் பாருங்கள் இடம் மேலுக்கு வந்து கீழே இருக்கும் ஹம்ப்லேயே இருக்கும் அந்த இது இதுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த ஹம்புக்கு அந்த கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும் கிளி கிளியராக பார்த்தா தான் தெரியும் ஃபஸ்ட் நானே இது மேலிருந்து தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் நல்லா கிளியராக பார்த்தா தெரிஞ்சு அது ஃபீமேலு இது திருப்பி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சு சரி இதை பற்றி ஒரு வீடியோ போகலான்ட்டு தான் அங்கே போட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா மேலே வந்து கையில் எடுத்துகிட்டு அது ஸ்டம்புக்கு அமுக்குன்னா யூரினேட் பண்ணும் அந்த டியூப் வழியாக பட் ஃபீமேல் அப்படி பண்ணாது அதை வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் அது ஒரு வழி மேலுக்கு வந்து மேலே உள்ள அந்த ஃபின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் எஜ்ஜஸ்லாம் அதை ஷார்ப்பாக வந்து முடிஞ்சிருக்கும் பட் ஃபீமேலுக்கு வந்து அது அப்படி இருக்காது ஷார்ப்பாக அது கொஞ்சம் ஷார்ட்டாகவே எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிங்களாலே தெரியும் என்னோடய மேலுக்கு வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக முடிஞ்சிருக்கும் பட் ஃபீமேலுக்கு வந்து கொஞ்சம் சின்னதாகவே கட் ஆகிருக்கும் இந்த வீடியோவில் வந்து இருக்கிறது ஒன்று மேலும் ஒன்று ஃபீமேலுக்கு நல்லா பாருங்கள் நல்லாவே தெரியும் ஓகேங்களா என்னோடய மேல் வந்து ஹம்பு பெருசாக இருக்கிறதுனால டக்குன்னு மூவ் பண்ண முடியாது கையெல்லாம் வச்சாமல் ஈஸியாக மூவ் பண்ணோம் பட்டு அதை அட்டாக் பண்ண முடியல அதனால தான் ஒரே டைங்கில் ஈஸியாக கம்பெனாகி நிற்கிது ஏன்னா அது ஃபீமேல் சின்னதாக இருக்கிறதுனால டக்கு டக்குன்னு ஓடி இது கேப்லாம் பூந்து தப்பிச்சிக்குது இன்றைக்கி வரைக்கும் அது அப்படியே தப்பிச்சுட்டு இருக்குது என்றைக்கு கடி வாங்க போதும் பட் கடி வாங்காதுன்னு நம்புகிறேன் ஓகேங்களா கடிக்கும் நினச்சி நீங்கள் வந்து பயப்படலாம் ஆனால் ஏன்னா ஜென்ட்ரு மேல் அண்ட் ஃபீமேல்னால் ஈஸியாக கம்பெனி ஆகிக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இப்போதைக்கு ப்ரீடிங்காக நான் விட்டுருக்கேன் பார்ப்போம் ப்ரீட் பண்ணுற கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் சொன்னாங்க நான் ட்ரை பண்ணுறேன் பட் சைஸ் சின்னதாக இருக்கிறதுனால ரெண்டு பேர் சேர முடியுது குடி சீக்கிரம்